আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হইছি যে এখানে দেওয়া আছে নিজের উপাত্ততে 10 শ্রেণী ব্যক্তি নিয়ে প্রত্যেক গণসংখ্যা নিবিড়ন সরণী প্রস্তুত করো এবং তার ভিত্তিতে আয়তলেখ অঙ্কন করো আমরা লেসকে শিখব আয়তলেখ কিভাবে গণসংখ্যা নিবিড়ন সরণী কি এবং কিভাবে আঁকতে হয় এবং কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি আগে দুটো টিউটোরিয়াল দিয়েছি তোমরা চাইলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স যে আছে ওইখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো আজকে আমরা শিখব মূলত আয়তলেখ আয়তলেখ কিভাবে আসবে সেটা এটা অবশ্য 2018 এর দিন এটা হচ্ছে 2018 সালের পরীক্ষার প্রশ্ন এই পরীক্ষাটি গত দিন আমি আগেই গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী তৈরি করে রেখেছি কারণ কিভাবে গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী তৈরি করতে হয় তার আমি অলরেডি একটি টিউটোরিয়াল দিয়েছি এই কারণে আমি আর এই টিউটোরিয়ালটি দিতেছি না তো চলো আমরা এখন দেখব যে আমি তৈরি করছি যে গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী এই যে গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী এটি কিভাবে তৈরি করতে হয় তা আমি আর এই টিউটোরিয়ালে দিয়েছি ওখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারো এই যে প্রশ্নটি আছে এখানে যে প্রশ্নটি এই প্রশ্নটির গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী হচ্ছে এইটি এটা হচ্ছে গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী তো আমরা কিভাবে গণসংখ্যা নিবিড়ন সারণী তে হতে আয়তলে গণন করব সেটা আবার আমরা দেখব তো একটা গ্রাফ কাগজ নিলাম একটা গ্রাফ গ্রাফ কাগজ নিলাম নেওয়ার পর এখানে মাসখান দিয়া এখানে মাসখানে আমি টু টান দিলাম মাসখান একটু টান দিলাম মনে রাখতে হবে আমি এটা কলম দিয়ে আঁকতেছি কিন্তু এটা কলম দিয়ে আঁকা যাবে না এটা আঁকতে হবে রুল বা পেন্সিল দিয়ে রুল পেন্সিল দিয়ে কিন্তু যেহেতু ভিডিওটা দেখার জন্য যদি আমি পেন্সিল রুল দিয়ে আঁকি তাহলে ভিডিওটি ভালোভাবে বোঝা যাবে না এই কারণে আমি কলম দিই আঁকতেছি তবে এটা আঁকার নিয়ম আছে রুল পেন্সিল দিয়ে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষার হলে আয়তলে পেন্সিল দিয়ে আঁকবা তো দুই বাসে দুটা ডাই টাই নিলাম এটা নিলাম আমি ও এটা নেবো আমি এক্স অক্ষ উপরে যেটা থাকবে সেটা নেবো আমি ওয়াই অক্ষ এখন আমরা দেখব এখানে মান কীরকম আছে আমরা জানি আয়তলেখের ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে শ্রেণী আর লাগবে গণসংখ্যা আমি আগে বলছি আয়তলে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের লাগে শ্রেণী আর গণসংখ্যা তো আমরা শ্রেণী হবে কি সবসময় নিস্পর্শ মানে ভূমি অক্ষে হবে শ্রেণী আয়তলেখের ক্ষেত্রে ভূমি অক্ষে হবে শ্রেণী তো আমরা এখানে শ্রেণী লিখবো শ্রেণী কত থেকে শুরু হচ্ছে বিশ থেকে তো আমরা এখানে শ্রেণী লিখবো বিশ তিরিশ চল্লিশ এই যে শ্রেণীগুলো যেগুলো আছে শ্রেণীগুলো আমি এখন লিখবো আশি পর্যন্ত এখানে শ্রেণী ব্যবধান কত পর্যন্ত আছে আশি পর্যন্ত তো বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আশি পর্যন্ত আছে তো আমরা এখানে কত নিলাম বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আয়তলেখের ক্ষেত্রে শ্রেণী হয় নিউ নিষ্পাশে অর্থাৎ ভূমি অক্ষে হবে শ্রেণী শ্রেণীগুলোর কথা বললাম এই এগুলো গণসংখ্যা নিবেশন সারণী আমরা প্রশ্ন থেকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী কীভাবে তৈরি করতাম একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়েছি তাহলে ওখান থেকে দেখে দেখে নিতে পারো তো আমরা এখানে লিখলাম এখন প্রশ্ন হলো গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যাগুলো আমরা কি এখানে যে গণসংখ্যা আছে আমরা পাঁচ ঘরকে এক একক হিসাবে বসাবো না আবার পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নিব না পাঁচ ঘর সমান দশ একক নিব এটা নিয়ে একটু সমস্যা হয় তো আমি সমস্যাটি একবারেই সলভ করে দিতেছি আমাদের দেখতে হবে এইখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে এখানে আমাদের এই গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে মান দেওয়া আছে সর্বোচ্চ মান এইট মানে আট তো আমরা একটা মনে রাখবো যদি কোনো গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর মান মান দশের উপরে মানে দশের উপরে না যায় দশের উপরে মানে দশ পর্যন্ত থাকে তো আমরা গণসংখ্যাটিকে পাঁচ ঘর সমান এক এক নেব আমি আবার বলতেছি গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে গণসংখ্যার মান যদি দশের উপরে না থাকে তো আমরা পাঁচ ঘর সমান এক একক নিব পাঁচ ঘর সমান এক একক নিব আবার দশ থেকে যদি বিশের মধ্যে থাকে বা তিরিশের মধ্যে থাকে যদি গণসংখ্যার মান তিরিশের মধ্যে থাকে মানে সর্বোচ্চ মান তিরিশ তাহলে আমরা পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নেব এখন প্রশ্ন হলো গণসংখ্যার মান যদি গণসংখ্যার সর্বোচ্চ মান যদি সত্তর থাকে একটু বেশি তখন আমরা কি করব পাঁচ ঘর সমান দশ একক নেব এটা অবশ্যই আমি বোঝাতে একটু মনে পাইতেছি না তাও আমি আবার বলতেছি যদি গণসংখ্যা সর্বোচ্চ মান দশের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ ঘর সমান এখানে যে পাঁচ ঘর আছে এই পাঁচ ঘর সমান এক একক নিব 
যদি গণসংখ্যার মান তিরিশের মধ্যে থাকে সর্বোচ্চ মান তিরিশ থাকে মানে তিরিশ বা তিরিশের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নেব আর যদি বেশি অনেক বেশি হয় তাহলে আমরা কি করব পাঁচ ঘর সমান দশ একক নেব তো এখানে গণসংখ্যার মান সর্বোচ্চ আট আছে তো আমরা কি করব পাঁচ ঘর সমান এক একক নেব তো যে পাঁচ ঘর সমান এক একক তো আমি এখানে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট যেহেতু আমাদের মান কত এখানে আছে এখানে মান হচ্ছে সর্বোচ্চ মান আছে এইট আমি আবার বলতেছি যেহেতু এখানে সর্বোচ্চ মান দশের মধ্যে থাকলে আমরা যে পাঁচ ঘর এই পাঁচ ঘর সমান কত নিছি এক একক নিছি দেখুন পাঁচ ঘর সমান এক একক নিছি পাঁচ ঘর সমান এক একক করে নিছি যদি বিশের উপরে থাকে মানে গণসংখ্যার মান দশের উপরে থাকে তখন আমরা কী করবো পাঁচ ঘর সমান এটা পাঁচ লিখবো তাহলে এখানে হবে দশ এখানে হবে বিশ এরকম করে হবে যদি তিরিশের উপরে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ ঘর সমান দশ একক নেবো তাহলে এখানে হবে এখানে হবে দশ এখানে হবে বিশ তো পরের যে ভিডিওগুলো আছে আমি পরের ভিডিওর মধ্যে আর তাহলে কীভাবে পাঁচ বেশি থাকলে কীভাবে এত রকম করতে হয় সেটা আমি একটু পর দেখাবো আপাতত ক্ষেত্রে আমি এটা দেখাই যে যদি গণসংখ্যার মান দশের মধ্যে থাকে সর্বোচ্চ মান দশের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা পাঁচ ঘর সমান পাঁচ ঘর সমান এক এক করেই নেব তো আমরা এখন গণসংখ্যা নিবেদন সারণীটা আঁকি এখানে কত আছে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে কত আছে তিন তো বিশ থেকে বিশের মধ্যে আমরা মনে করি প্রথমে কত আছে এখানে প্রথমে আছে বিশ বিশের মধ্যে কত আছে তিন তো এই যে এটা হচ্ছে বিশ বিশের মধ্যে কত আছে তিন তো আমরা এখানে একটা দেবো তিন তারপর এখানে একটা দেবো তারপর নিচ দিয়ে স্কেল দিয়ে সুন্দরভাবে টান দেবো আমি হাত দিয়ে করতেছি কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হবে এই কারণে দিলাম এরপর দেখবো তিরিশে আমাদের তিরিশে কত আছে তিরিশে এখানে তিরিশে কত আছে তিরিশ আছে চার তো তিরিশ এই যেটা তিরিশ এটাই কিন্তু তিরিশ তিরিশে কত চার তো চার এখানে দিলাম তো আমরা এর সাথে এখানেও দেবো একটা দিয়ে এই পাশে নিয়ে এই পাশে নিচে একটা টান দেব সুন্দর করে টান দেব স্কেল দিই তো তিরিশের পর কত আছে চল্লিশ এই সব সময় ধরবে এই পাশে চল্লিশ চল্লিশে কত আছে চল্লিশে আছে আট তো আমাদের ঘর কত চল্লিশ এটা কিন্তু চল্লিশের ঘর চল্লিশে কত আট তো চল্লিশে এট দিলাম এখানে এখানে একটা দিব দেওয়ার পর এটার সাথে স্কেল দিয়ে সুন্দরভাবে দেবো আমি কলম দিয়ে দিতেছি কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হবে এই কারণে দিলাম তো কত গেল পঞ্চাশ আমাদের কিন্তু এখানে কত গেল এখানে গেছে আমাদের পঞ্চাশ ঘর গেল পঞ্চাশে কত দিলাম এইট এখন এখানে চল্লিশে কত দিচ্ছি আমরা চল্লিশে দিছি এইট এখন পঞ্চাশে কত আছে পঞ্চাশের ক্ষেত্রে দেখো এখানে পঞ্চাশের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে কত এইট তো আমরা পঞ্চাশের ক্ষেত্রে কত নিব এই যে এইখানেই তো এইট তো এখানে আবার দিলাম এইট পঞ্চাশের ক্ষেত্রে আবার এইট উপরে এইট দিলাম তারপর কত আছে ষাট ষাটে কত আমাদের ষাটে আছে ফোর তো ষাটের মধ্যে আমরা কত দিব ফোর তো এটা আমরা আগে এই পাশে নেই নিলাম কত ষাটের মধ্যে আমরা নিছি কত এইট যেহেতু ষাটের মধ্যে এখানে কত আছে এইট আছে ষাটের মধ্যে কত আছে আবার এখন নিব আমরা কত ষাট ষাটের মধ্যে কত ফোর তো এই দেখো এখানে ষাট ষাটের মধ্যে ফোর ফোর কথা এইখানে ফোর যে ফোর তো আমরা এখানে নিলাম নিলাম এখন দেখব সত্তরই কত আছে এখানে সত্তর সত্তর সত্তরের কত আছে সত্তর আছে তিন তো সত্তরে কত তিন এই জায়গায় তিন এই যে তিন সত্তরের ঘরে তিন তো আমরা এখানে দিলাম সত্তরের ঘরে তিন সত্তরের ঘরে তিন এখন দেখব আমরা কত আছে আশি আশি আছে না এখানে তো আশির ঘরে কত আশির ঘরে কত তিন এটা কিন্তু একটু কনফিউশন হয় আগে আমরা সত্তর ঘরটাই নিব কারণ সত্তর কোথার মধ্যে অবস্থিত আশির মধ্যে তো আশির মধ্যে কত আছে তিন আছে তো এখানে আশি আশির জায়গা কত তিন তো আমরা এটা এরকম করি দিব তো এটা হলো গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তো আমরা এখানে এরকম করে দেব কারণ এখানে বিশ থেকে তিরিশ একটা ব্যবধান আছে কিন্তু এইখানের মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে একটা ক্রোস ক্রোস দিলাম যেহেতু কিছু কিছু নেই জন্য আমরা এখানে ক্রোস ক্রোস বসে দিলাম তো এখানে এটা হবার না 